Önceden rahat rahat böyle keşfete veya YouTube trendlere girebiliyorduk. İşimizin bir bölümü sosyal medya olduğu için işte Yerken İstanbul'da bir medyese içeride birçok ders aktivite var ama sosyal medya yüzümüz de var. Instagram'da gündemi takip edip ona göre bir içerik, ona göre bir cevap vermek lazım. Gündemi takip etmek lazım. Sürekli taze kalmak lazım ki dönemin problemi sorunu neyse onunla ilgili bir video, onunla ilgili bir çağrı yapmak lazım. İşte sosyal medyacıların işi bu. Biz de aslında bir nevi bir bölümümüzde sosyal medyacıyız. Dolayısıyla YouTube'a video yapıyoruz, Instagram'a video yapıyoruz vesaire. Önceden yine biraz daha girilebilirdi ama şimdi abartmıyorum YouTube trendlere her gün girerken önceden bakıyorum kim ne yapmış, gündem ne, hani imani bir problem var mı onunla ilgili bir imani video yapalım veya İslam bir dil uzanıyor mu onunla ilgili bir cevap videosu yapalım diye böyle bakıyorduk. Uzun zamandır trendlere ne zaman girdiğimi abartmıyorum pek hatırlamıyorum. Neden girmiyorum? Bir giriyorsun ki artık Survivor çok şükür yok. Hani o birçok insanın maalesef sıkıntıya sokan program. Yani muhafazakar evlerin bile televizyonlarında açılıp izlendiği bir program maalesef çok tehlikeli. Eski popülerliği galiba yok. Evime televizyon olmadığı için Televizyonla haşır neşir değilim. İnternetten de herhangi bir şey takip etmediğim için çok vakıf değilim ama keşfete baktığında veya trendlere baktığında neyin popüler, neyin popüler olmadığını anlayabiliyorsun. Bundan iki sene önce full Survivor'dı ama şimdi çok şükür yok. Çok şükür o yok ama onun kadar berbat, belki ondan daha berbat birçok diziler trendde. İsimlerin çoğu aklıma değil ama böyle bakarken bu dizi ne, bu dizi ne? Ya trend 2'de, trend 3'de milyonlarca izlenmiş. Ya bir gün önce atılmış 2 milyon izlenmiş. Bir hafta önce atılmış 10 milyon izlenmiş. Arkadaşlar 80 milyon zaten ya. Yani 8'de 1'i Allah aşkına bu diziyi mi izliyor? Bir de dizi hakkında biraz böyle bilgi sahibi olan biriyle konuştuğumda saçmalık ötesi. Saçmalık. Yani kadınları bir mal olarak kullanıyorlar. Benim dilim var mı? Bir pazarlık malzemesi gibi bir mal gibi resme alıp satmak gibi orada oynatıyorlar. İşte çapkınlığı çok güzel gösteriyorlar. Ya bu arsızlık ya. Arsızlık. O senin aa ne kadar güzel dediğin şey arsızlık. Senin vay be karizmaya bak dediğin şey aslında şerefsizlik yani affedersiniz. Ama bu diziler yapılan farklı ahlaksız programlar trendleri doldurmuş taşırıyor. Keşfette bu dizilerin hep kesitleri yapılıyor. Yani benim kardeşim ve bu topraklarda yaşadığım birçoğunun belki Müslüman olduğunu düşündüğüm kardeşim o diziyi izlemekte kalmıyor. Bir fan sayfası açıyor. O diziyi indiriyor. Edit yapıyor paylaşıyor. Ve o edit yüzünden birçok insan o kesitlerden etkileniyor ve dönüyor. O saçma sapan dizileri izliyor. O saçma sapan kişileri takip ediyor. Bakın sosyal medya deyip geçmeyin. Sosyal medya imanınızı da şekillendirir. Hayatınızı da şekillendirir. Ne takip ettiğine bağlı. Aile içini de şekillendirir. Çocuğunu da şekillendirir. O yüzden basit bir şey değil yani bu sosyal medya. Hani düşman Çanakkale'den giremedi Çanak Kentem'den girdi diye çok muazzam bir söz var ya. Gerçekten öyle. Evlerimizin içinde o ahlaksız olayları görsen kovarsın evinden. Git terbiyesiz dersin. Ama oturuyorlar anne baba çocuk hiçbir şey olmamış gibi o ahlaksız programları izliyorlar. İzledikçe o ahlaksız şeylere mail oluyor. İzledikçe oradaki arsızlık yapan erkeği benim erkek kardeşim rol model alıyor. O ahlaksız yapan kadını benim kız kardeşim bu topraklarda yaşayan hanım kardeşlerimiz rol model alıyor. Rol model aldığı şey bu dünyasını mahvedecek, rezil rüsva edecek, ahiretini de yakacak şeyler. Biz ne ara bu hale geldik? Vallahi çok üzücü bu durum. Yani hayatımızın merkezinde bunlar var. Hayatımızın merkezinde YouTube var, TikTok var, Instagram var. Faydalı olarak kullanırsan ne ala ne süs bilgilenmek lazım ama maalesef bakıyorsun trendlere hep saçma sapan. Ahlaksızlığı artıran. Hiçbir şey katmayan dizilerle, programlarla, ahlaksız şeylerle dolu. Hayatın merkezine insanlar bunu koyduğu için en revaçta onlar var. Ya bu hayat bize saçma sapan şeyleri izleyelim diye verilmedi. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Hayat dairemizin en orta merkezine bize hiçbir şey katmayan katmamakla birlikte hayatımızı mahvedip rezil rüsva edecek, ahlaksızlığı yayacak şeyleri koyuyor kardeşlerimiz. Onları koydukları ve onları izledikleri için hayatın merkezine işte bunlar böyle meydana geliyor. O yüzden işte Türkiye'de dizileri hep dalga geçerler ya zengin olan, fakir ama güzel kız veya tam tersi, fakir ama yakışıklı erkek. Hep fikstir bunlar yani. Hep tatlış tatlış gösterilir. Ya hayat böyle değil. Kandırıyorlar resmen ya. Ahlakımızı resmen oynuyorlar birkaç reyting yüzünden ve maalesef bizim kardeşlerimiz de hayatın merkezine bunu koyduğu için çok ciddi bir hüsrana uğrayacaklar. Herkesin bir hayatı var ve herkesin hayatında da iç içe geçmiş daireler var. Her bir dairenin de kendine has önemi ve kıymeti var. Ve o zaman Hazretleri bakın çok muazzam bir şekilde özetliyor. Bu yeri okuduktan sonra birçok insanın hayatının değiştiğine eminim. Başta benim yani. En büyük şahit benim. Eminim okuduktan sonra da belki de bu dizileri izleyen birçok kardeşim hayatını çeki düzen vereceğini düşünüyorum. Ha yani bu dizileri izleyen şöyle böyle falan ha, haddim değil bunu diyemem. Ama sadece az çok dizi oyunculuğu içinde de bulunduğum, bu dizi sektörü içinde de az, az da olsa çok yıllar önce bulunduğum, zaten reklamcılık okudum, sosyal medya benim işim. Yani adamlar para uğruna hiçbir şekilde sizi düşünmüyor kardeşler. Şimdi bu yeri okuduktan sonra bırakın biz de onları düşün Beyim. Ahlaksızlığıyla, arsızlığıyla, para batırmalarıyla kalsınlar yani. İmanımızı kurtaralım. Bakın okuyorum. Küreye arzı her cümerce getiren, dünyayı mahveden, İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşette harbi umumiden 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan üstada soruyorlar. 50 gün geçti. Ha şimdi 7 sene geçti. Bir anekdot belirtmişti Hazretleri. 7 sene geçti. 2. Dünya Savaşı'ndan hiç sormuyorsun. Merak etmiyorsun. Bakın ne diyor? Dünyayı her cümerce getiren ve İslam'ın mukadderatıyla da alakadar olan 2. Dünya Savaşı'ndan 7 sene geçti. Hiç merak
merak etmedim, hiç sormadım da. Halbuki bir kısım mütedeyyin, alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise var mı? Bakın, cemaati camiyi bırakıp radyo koştukları şey neymiş? İkinci Dünya Savaşı. İslam'la alakaymış. Acaba bundan daha büyük bir hadise var mı? Diyorlar. Biz kendimiz soralım. Namazını yaz, ibadeti bırakıp izlediğimiz dizilere baktığımızda bundan daha büyük bir hadise var mı sorusunu bir soralım. Cevaban diyor ki Bediüzzaman Hazretleri. Ömür saymesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çok. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, içinde halkalık daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden birinci daire kalp ve mide dairesi ceset ve hane dairesine sonra mahalle ve şehir dairesinden daha da büyütüyoruz vatan ve memleket dairesinden küre arz dünya ve nevi beşer insanlık dairesinden tut ta zihayet dünya dairesine kadar birbiri içinde mütedahil birbiri içine geçmiş daireler var her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var şimdi en küçük daireden büyük daire doğru gidiyordu değil mi neymiş en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli önemli ve daimi vazife bulunmuş varmış. En büyük dairede ise o halkaları genişleyince en büyük dairede ise en küçük ve muhakkat yani geçici ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçük ve büyük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Yani her dairede bir vazifemiz var ama neymiş? En küçüğünde en önemli vazifemiz var. En büyüğünde de ara sıra vazife bulunabiliyor. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, büyük dairenin çekiciliği, güzelliği cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyeti önemli hizmeti bırakıp lüzumsuz mala yani boş, afaki işlerle meşgul eder. İşte söylediklerimiz. Küçük dairedeki en önemli işini bırakıp, büyük dairede o cazibelere kapılıp, mala yani işlerle meşgul oluyor kardeşlerimiz. Sermaye hayatını boş yerde ihmal eder. O kıymetler ömrünü kıymetsiz şeylerle öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını, bu savaş boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kaleben taraftar olur. Onun zulmünü hoş görür, zulmüne şerik olur. Bırak savaşı, bas bir dizi. Diziye taraftar oluyor. Evet bu Cihan Harbi'nden daha büyük bir hadise, zemin yüzündeki hakimiyet amme davasından daha ehemmiyeti önemli bir dava herkesin bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki biz Müslümanların başına açılmış bu dava. Her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt, tereddütsüz sarf edecektir. Ne o davaya? Her şeyden daha önemli ve bütün malını, mülkünü verebileceğin o dava ne? İşte o dava ise yüz bin meşari insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin insanlığın, yıldızları ve mürşitlerinin müttefiken kainat sahibinin bir kısım gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki, sonsuz ve daimi bir talla ve mülkü kazanmak yani cenneti kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. En büyük dava neymiş? Ahireti, cenneti kazanmak veya kazanmamak davasıymış ya. Eğer iman ve sıkasını sağlam elde etmezse kaybedecek ve bu asırda maddi yunuk taanuyla çok olur o davasını kaybediyor. Bu asırda da bu iman kaybediliyor yani. Hatta bir ehli keşif ve taktik bir yerde 40 vefiyattan 40 vefat eden kişiden yalnız birkaç tanesinin kazandığını sekeratla müşahede etmiş. Ötekileri kaybetmiştir. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Ya bütün dünyayı sana versek ama imansız öleceksin ve cehennem edeceksin. Adam kabul etmez. Bütün kainatın sultanı olsa yine de sonsuz bir ahireti, sonsuz bir cenneti kazanmak için mücadele edecektir. Yahu bize mal mülk de verilmiyor ya. Bu izlediğimiz dizi filmlerden bize hiçbir şey verilmiyor. Tam aksine para alınıyor. Bir de ahlakımız alınıyor. Şerefimiz, haysiyetimiz alınıyor. İzle izle normalleştiriliyor. Ya onun o yengesiyle, abisinin eşiyle. Bak ne kadar şerefsizce şeyler değil mi bunlar? Ne kadar terbiyesiz de şeyler. Bunu cazibeler gösteriyorlar. Cazibeler gösterdikleri için bu şerefsizliği, bu ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor. Akılla yoksa akla sokmaya çalışıyor. Halbuki zehirli bir bal var orada. Zehirli bir bal. Dışarıdan balını gösteriyorlar. Halbuki yiyince zehrinden geberip gidiyorsun. Bu dünya mahvolduğu gibi ahiretinde mahvoluyor. Her insanın halkaları var hayatında. En düşük halka iman kurtarma halkası ya. Ama en geniş halka belki o dizi film dibile değil aslında. Çünkü o en geniş halkada bir vazife var. Ha belki bu nedir örnek veriyorum. 4-5 senedir oy verdiğin seçim olabilir. 5 seneye. Yani. En en son halkalardan bir tanesi. Arada vazife var değil mi? Vazifen itibariyle gidip veriyorsun. Misal veriyorum. Ya bu dizi senin hayatının halkası dahi olmamalı. Ama gidiyorsun en halkası olmayan belki en uçtaki halkanın cazibedarlığına kapılıyorsun. O halkayı alıyorsun. Hayatının merkezindeki halkayı koyuyorsun. Ama hayatın en önemli halkası olan iman kurtarmak halkası yani vazifesini alıyorsun. En son atıyorsun. Bu dünyada sıkıntı çekeceğin gibi ahirette de sıkıntı çekeceksin. Eğer böyle yapmaya Allah korusun devam edilirse. Genci şu an değil mi? İşte gidiyoruz, ediyoruz, izliyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. İşte o gördüğün belki şeyleri Allah mı olsa hayatını uygulamaya çalışıyorsun. Bu gençlik gidecek. Yaşlanacağız. Yaşlandıktan sonra ödene kadar bu azaplar bizi bırakmaz. Öldükten sonra bitmiyor iş. Asıl o zaman başlıyor. O yüzden geç olmadan kendimize çekip düzen vermemiz lazım. Bakın bir yere okumak istiyorum. Madem ecel gezidir. Her vakit ölüm başını kesmek için gelebilir. Ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan o idam ebedi, o dipsiz, nihayetsiz, hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir sazi ebediyeye, cennete ve alemi nuru açılan bir kapıya kendi hakkını çevir
çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daireyi meşruada kalmazsanız yani Allah'ın emretti helal dairede kalmazsak o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirete kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye İslami ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taahhütte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak. Cennette o gençlik sana verilecek inşallah. Ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız, farzlarla zinetlendiriniz, günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Elasıl gençlik gidecek. Sefahat de gitmiş ise, haramlar da gitmiş ise hem dünyada hem ahirete binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle çoğunlukla su istimal ile yani iradesini böyle haramı kullanmakla israfat ile gelen evhamlı hastalık da hastanelere, taşkınlıklarla hapishanelere, sefalet hanelere ve manevi elemlerden o acılardan gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastanelerden, hapishanelerden, kapristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisan halinden, geçlik saikasıyla israfat ve suyu istimalden gelen hastalıktan eninler eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla gayrimeşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen vetbah gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kapristanda ve mütemadiyene oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfel kuburun müşahadatıyla bütün ehli hakikatin tasdikiyle şehadetiyle ekser azaplar gençlik suyu istimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hep gençlikteki o harama girmenin acısı. Hem dünyada hem harette çıkıyor. Hem nevi insanın ekseriyetini yani insanlığın çoğunu oluşturan ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler hasretler ile eyvah. Gençliğimiz bade heva. Belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam, keder. E berzahta azap, zarar. E ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde erradi bit darari la yunzaru leh sırrıyla hiç acı ve müstak olamaz. Çünkü zararlı rızasıyla girene merhamet edilmez, layık da değildir. Hani git diyor mezaristandan sor, hastanelerden sor diyor ya. Bir git acile git. Bir git mezaristana git bak orada. Dünyanın toz pembe olmadığını bu filmlerde gösterildiği gibi olmadığını yalan yanlış kandırdıklarını bir gör. Bir gün gece git, mezara git tek başına veya birkaç kişi arkadaşınla. Yani birbirimiz yakın olsanız ayrılın ama. Bir mezarın başına otur de ki o mezar sensin. O mezarla bir konuş ya. O an o mezarın içinde olduğunu bir tahayyül edip bir konuş. Dünyada koyduğun hedefler bak bakayım orada beş para edecek mi? O izlediğin o zamanın değerli vaktini öldürdüğün o beş para etmeyen diziler, o programlar sana orada katkı sağlayacak mı? Fayda sağlayacak mı? Ya oraya girdikten sonra tüm dünya toplansa maddi yönden sana hiçbir şekilde fayda sağlamaz. İşte o izlediğin şeylerin hepsi var ya hep boynuna geçirilen halatlar işte. Boynunu geçiriyorsun geçiriyorsun. Hem bu dünyada boynunu sıkıyor, acı çekiyorsun. Hem de idamı ebedi Allah korusun o kabre doğru ilerliyorsun yani. Çünkü bu dizi filmlerin insanın katacağı tek şey budur. İbreni, göstergeni cehenneme çevirir. Başka hiçbir fayda da sağlayamaz. En üzücü noktası da Müslüman kardeşlerimizi avlıyorlar. Müslüman kardeşlerimiz oturuyor. Gerçekten haftayı bekliyor. Geliyor ve açıyor o dizileri, o filmleri, o programları izleyebiliyorlar yani. Hiç mi bir şey izlemeyeceksin? Bak bunu demiyorum kesinlikle. Kafan dağılmış olabilir. izleyebilirsin Kendine katkı sağlayacak bir şey izleyebilirsin. Ama hayatın merkezine koymaktan bahsediyorum. Yani adamlar ahlaksız bir dizi yapıyor. 10 milyon izleniyorsa bir haftada birkaç günde. O çok vahim demektir. Allah sizi ve bizi şu cazibeder ahir zamanın filesinden muhafaza eylesin. Amin.